நினைச்சுக்கிட்டேன் ஜிம்ல போய் தம்பிச்ச மாங்கு மாங்கு தூக்கிட்டு இருப்போம் இல்ல அப்படினா ரொம்பவே வந்து பேட் ஸ்விங்க ஹார்டா தூக்கிட்டு இந்த மாதிரி மேல தூக்கி ஹார்டா வந்து ஹிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து தப்பு இங்க இருந்து பவர் ஜெனரேட் ஆக போறதே கிடையாது சோ மேக்ஸिमम பவர் ஜெனரேட் ஆகுறது எங்க அப்படினா உங்களோட லோயர் பாடி அதாவது ஃபீட்ல இருந்தா பவர் ஜெனரேட் ஆகும் அந்த பவரை உங்க अपर பாடிக்கு கொண்டு வந்து அந்த பவரை உங்க பேட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க சோ இதுதான் வந்து பவர் ஜெனரேஷனுக்காக முக்கியமான நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது எப்படிப்பா ஃபீட்ல இருந்து பவர் ஜெனரேட் பண்றது அப்படினு கேட்டிங்கனா நீங்க நிறைய டைம் வந்து நோட் பண்ணி பாத்துるீங்க நீங்க பேட்டிங் படிக்கும் போது ஸ்டெப் டவுன் பண்றப்போ இல்ல அப்படினா இறங்கி வந்து ஆடும்போது மட்டும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா பவர் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் சோ ரொம்ப தூரம் வந்து அடிக்க முடியும் அது எப்படி அப்படினு கேட்டிங்கனா நீங்க இறங்கி வரும்போது ஸோ உங்களோட ஃபீட் வந்து நல்லா கிரவுண்டில் ஸ்ட்ராங்காக வந்து லேண்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி பெண்டாக இருக்கும் இதனால் உங்களோட ஃபூட்டில் இருந்து பவரை ஜென்ரேட் பண்ணி உங்கள் அப்பர் பாடி கொண்டு வருவீங்க நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இனிமேல் கூட வந்து நோட் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் விளையாடும் போது ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி பாருங்கள் அப்போதைக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பவர் கிடைக்கும் அதுவே நீங்கள் வந்து உங்கள் கிரீஸ் குளூர் இருந்து ஆடும்போது எக்ஸ்ட்ரா பவர் வந்து கிடைக்காது ஏன் அப்படின்னா உங்களோட ஃபீட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது உங்களோட லெக் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அதான் வந்து ரீசன் ஸோ அப்போ வந்து நான் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணால் மட்டும் தான் சிக்ஸ் அடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது ஸ்டெப் டவுன் பண்ணும்போது நம்ம என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதை வந்து உள்ளே கிரீஸ் குள்ளே நிற்கும் போது அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஹிட்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட பேஸ் ரொம்பவே அவங்களோட காலை ரொம்பவே வந்து ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருப்பாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கும் பெரிய ஒரு ஃபூட்டுக்கெலாம் போக மாட்டாங்க நீங்கள் ரெஸ்ட்லாம் பார்க்கலாம் இல்லை தோனி ஹர்திக் பாண்டியா இந்த மாதிரியான பிளேயர்ஸ் கெயில் இவங்களெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய லெவலுக்கு ஃபூட்டுக்கு போக மாட்டாங்க நல்லா காலை மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிட்டு பால் எங்கே வந்தாலும் பேட்டை மட்டும் தான் விடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கால் ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பேஸ் ரொம்பவே வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெட் பொசிஷன் ஸோ ஹெட் பொசிஷன் எப்பயுமே ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் ஹிட் பண்ணிக்கோங்க லெக்ல ஹிட் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஹிட் பண்ணலாம் எங்கே ஹிட் பண்ணாலும் உங்கள் தலை வந்து எப்பயுமே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஹிட்டர்ஸையும் வந்து பார்க்கலாம் அவங்களோட எங்கிட்ட வேணாலும் அங்கிட்ட இங்கிட்ட வந்து போவாங்க பட் அவங்களோட தலை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேபிளாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அப்போதான் பாலை வந்து ஃபைனலாக வரைக்கும் வந்து பார்க்க முடியும் அந்த பாலை பார்த்தா தான் ஹிட்டும் பண்ண முடியும் ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களோட ஹிப் இந்த ஹிப் அப்படிங்கிறது கீழே அதாவது உங்கள் ஃபீட்டில் ஜென்ரேட் ஆகும் பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இந்த பவரை உங்கள் அப்பர் பாடிக்கு கொண்டு வரணும் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹிப் தான் இந்த ஹிப்பில் இருக்க மசில்ஸை தான் வந்து பெல்விக் மசில்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க மேக்ஸிமம் ஆஃப் த கிரிக்கெட்டர்ஸ் இந்த பெல்விக் மசில்ஸை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க அதாவது சிம்பிளாக சொல்லும் அப்படின்னா ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஸோ நீங்கள் நிறையா பேர் வந்து பார்த்துருப்பீங்க விராட் கோலியிலிருந்து கேஎல் ராகுல் இருந்து எல்லாருமே வந்து இந்த ஆப்ஸ்க்கு தான் அதிகமாக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த பெல்விக் மசில்ஸை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக வச்சிருக்கும் போது உங்கள் ஃபீட்டில் உருவாகக்கூடிய அந்த பவரை அப்படியே வந்து ஃபுல்லுமே மேலே அப்பர் பாடிக்கு கொண்டு வர முடியும் அந்த இதை பேட்டுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஒருவேளை உங்கள் ஹிப் சரியாக இல்லை ஒர்க் ஆகலை ஃப்ளெக்சிபிளாக இல்லை ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா கீழே ஃபுல்லாக பவர் ஜென்ரேட் ஆனாலும் உங்களால் அந்த பவரை மேலே கொண்டு போக முடியாது நடுவில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடும் உங்களோட ஹிப் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஃபீட்டை நல்லா லேண்ட் பண்ணி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க ஒரு லென்த் பால் வருது அந்த லென்த் பாலில் நீங்கள் லெக் சைடு வந்து சிக்ஸ் அடிக்கணும் இப்போ இப்படியே அடிப்பீங்க அடிக்க முடியாது ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க பால் வந்து வருது உங்களோட ஹிப்பை ரொட்டேட் பண்ணி தான் அடிக்கணும் இந்த ஹிப் ரொட்டேஷன் இருக்குல்ல இந்த ஹிப் ரொட்டேஷன் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஹிப் வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் இதுக்கு தான் வந்து ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட் எக்கச்சக்கமாக யூடியூப்பில் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட் நீங்களும் வந்து பண்ணலாம் ஃபோர்த் ஒன் வந்து கிளியரிங் ஃப்ரண்ட் லெக்கு ஸோ மேக்ஸிமம் ஆஃப் த ஹிட்டர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஷார்ட்ஸில் பார்க்கும்போது அவங்களோட ஃப்ரண்ட் லெக் அதாவது ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ் பண்ணா இருந்தால் லெஃப்ட் லெக் அதே மாதிரி ரைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ் பண்ணா இருந்தால் ரைட் லெக் அவங்களோட லெக்கை வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட் ஆடுவாங்க
அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பாலுக்கு க்ளோஸாக போய் பாலோட லைனுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பால் வந்து லெக் சைடு வந்துச்சு அப்படின்னா அவர் லெக் சைடு ஷார்ட் ஆடுவார் அதான் வந்து அப்ரோச்சபிள் அப்படி தான் வந்து டாப் ஆர்டர்ஸ் வந்து விளாடணும் ஸோ லாஸ்ட் பாயிண்ட்டை மட்டும் விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு மூணு சொன்னதை கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களால் ஈஸியாக வந்து சிக்ஸ் அடிக்க முடியும் இந்த வீடியோட டேக் அவை என்ன அப்படின்னா உங்களோட கா உங்கள் ஹிப்பும் ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ உங்களோட காலை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஜிம்மில் போயிட்டு வெயிட் லிஃப்ட் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணலாம் ஒரு வேளை நான் ஜிம்முக்கு போக முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் ஒரு சில எக்ஸசைஸ் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு எக்ஸசைஸ் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களோட கால் அதுக்கப்புறம் உங்களோட பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் வந்து கார்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வந்து கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ நான் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன் இப்போ நான் போய் சிக்ஸ் அடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சான்சஸ் வந்து கம்மி நான் தீரியாக தான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் களத்தில் இறங்கி ஆட போகிறது நீங்கள் கண்டிப்பா <laughs> 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 <laughs>